你有什么正事吗？你好，美女，我是一个点歌台的，有百万粉丝哦。你的男朋友给您点了一首歌，祝您生日快乐。嗯、呃，您现在方便听吗？我都说了，今年不过了呀！不是，那还这样啊？你你你你等我一下啊！你等我出去，稍等、嗯。好，不着急。哎，喂，我来了。哎，不是，嗯，这个礼物还挺有心的嘛。哎，嗯，那我这个月就多奖励点他零花钱吧。哈哈，他想跟你说，你陪我从十八岁到二十五岁。我们相遇在最美好的年华，我们也说尽了世间所有的甜言蜜语，我们是彼此的青春的独家记忆，在我们青春里留下了挥之不去的身影，有快乐也有争吵，但你从未说放弃。曾经的我很幼稚，伤害过你，但慢慢我才能理解你的爱了。你不像别的女孩一样买一堆包包首饰，也不让我给你买礼物。以前我做的太少了，乖乖。以后我不会辜负你的。我们能永远在一起吗？好，好，嗯，哎呀，其实，其实我有时候，我会在想，我是不是给他太多压力了？那毕竟他也才二十五岁，对吧？我就一直让他存钱。其实我是真的特别特别想早一点跟他结婚的。你看，他一个月赚一万，我我一月赚八千，然后我们两个省吃俭用的话，嗯，每个月就花三千多，这样算下来，我们一年就能攒十八万，五年嘛，我们只需要五年就能够攒够房子的首付，对不对？我们就可以买房子了。所以，所以我真的不在乎那些什么过节日、生日啥的，礼物呀，还有那个什么像其他包包、项链啥的，那有什么用呀？哎呀，我觉得，我觉得以后这些钱都会变成我们房子里的冰箱啊、彩电啊啥的。想到这些，我就真的很开心，很开心。所以，所以如果他也能喜欢我、理解我，我就更开心了。我不要那些什么花里胡哨、乱七八糟的东西，只要我们两个人能在一起，我们我们只要能一直在一起就够了，真的。好的，小姐姐，我都被你感动了，你的话我会转达给他。那这首歌就送给你吧，也祝你跟他永远能够开心幸福，好吗？我也曾经走进过，后来没结果，只能靠一首歌真的在说我。我是用那种特别干哑的喉咙，唱着淡淡的哀愁。我也曾经做梦过，后来很寂寞，我